ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಮೇಶ ಎಂಬಾಯರ್ ನಮ್ಮ ನಂದನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಂಥನದ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕನಾಗಿದ್ದಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಜನರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಾಹಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಜಾಯಮಾನ ಜಾರಿ ಹೋದಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಂಥ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಅದೇ ಮೊದಲಿಗರು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅದೇ ಅವರೇ ಕೊನೆಯವರು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಂಥೇಳಿ ಯುವಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ 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 ಸಂತೋ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಕಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕಾದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದವರು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬ್ರೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಏನು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಜ್ಜನನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಪ ಗ್ರ್ಯಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೂತ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ಊರಿದಂಥ ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಏನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ವಿನಃ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದಿದ್ದೆವು ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಪ್ಲೈಯರನ್ನು ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಯಜಮಾನನಲ್ಲಿ
ಗಂಡನನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಸರ್ ಹೋಗಿ ಸ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಂಬಂಧ ವಾಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಗೋಗುಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸ್ಲೇವ್ ಐ ರಿಮೈನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ ಐ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಲೇವ್ ಐ ರಿಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮ ಅಂತ ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಹುಜೂರು ಜಹಾಂಪನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪದವೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನವನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪದವೇ ವಿನಃ ಅದು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿನವನು ನಿನ್ನ ಅವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಪದ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರೆದಾಗ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದಂಥ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹೃದಯ ಬೆಸೆಯಿತ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅದು ದೂರು ದೂರ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೋ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದ ಏನು ಬಳಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ಊನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಊನ ಆಗುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಊನ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಮಾಮ ಏನು ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ತೂಕ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊನಗೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐ ಏಕತೆ ಅಥವಾ ಐಕಮತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಮತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಅದು ಬಾಗಿಲೆ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳು ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಗಳನ್ನೇ ಬಳಸೋಣ ಬಳಸುವ ಸಂಬಂಧ ವಾಚಕಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊನವಾಗದ